Doamnelor și domnilor, pentru emisiunea noastră de astăzi avem pentru dumneavoastră o surpriză. Vom vorbi despre o ocupație care este străveche, e atât de veche încât practic istoria ei este prea departe pentru ca să o putem cunoaște sau pentru a o putea uh, prezenta în câteva clipe. Um, un meșteșug care ar putea să fie aproape demodat și totuși care este surprinzător de proaspăt. Olăritul. Arta olăritului. Arta facerii din lut, din pământ, a unor obiecte absolut splendide. Invitatul nostru de astăzi este un om care deține secretele acestei arte. E vorba despre Daniel Leș. Bine ați venit în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație. Bine Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, Daniel Leș este meșter popular, alții ar spune că este artist ceramist, dânsul se recomandă și una și cealaltă, locuiește și lucrează în Baia Spri, acolo este atelierul dânsului, însă este foarte familiarizat cu Bucureștiul și ați făcut drumul acesta special de la Baia Spri la București, azi noapte, special pentru emisiunea noastră. Din miezul Maramureșului la capitală. Sunt da. onorat să E distanța geografică destul de mare și distanța spirituală și mai mare. Spiritual nu știu ce să spun. Geografic, la fel nu știu ce să spun, că totul este relativ. M-am pus seara pe tren și am adormit. Dimineața m-am trezit la București cu o întârziere de o oră. <laughs> și uite-ne aici. Uh... Vă prezentați atunci când sunteți întrebat drept un dac liber. Unii au spus, exagerând puțin, că sunteți ultimul dac liber, ceea ce nu vă place, că e puțin cam prea pesimist. Asta le place celor din televiziune, să facă cât mai bombastic un material și au spus ultimul dac liber. Din respect pentru bătrânii mei din Maramureș, nu o să mă consider mai mult decât un pui de dac liber. A fi ultimul dac liber ar însemna să nu mai avem mâini pe mâini Maramureș. Dacă vă plac atât de mult dacii, înseamnă că nu vă plac deloc romanii? Nu, numai n-aș vrea să fie mutilată istoria. Aș vrea să fie istoria așa cum o avem noi. Ce și... este atât de admirabil la Daci încât vă, vă recomandați ca descendent din această, da. din când această spun, zonă? Când spun Daci liberi, mă refer la mult mai mult decât citim din cărțile de istorie. Acolo, în bazinul Maramureșului, chiar și colectivul, colectivul a fost foarte greu cu noi ca și trăire, ca și rânduială, ca și uh, învățătură. Sunt anumite lucruri și este un filon foarte bine înfipt în Maramureșul istoric care, după unii cercetători, spun ei că suntem foarte aproape de buricul Europei. Uh, acum, dacă vorbesc despre rânduiele, ar trebui să avem o emisiune numai despre rânduielele din Maramureș. Așa că o să trec peste ele și o să vă spun doar câteva lucruri care ne caracterizează pe noi. Daci din Maramureș suntem foarte muncitori, foarte harneci, dar să nu-i calci pe bătături, pentru că ei își apără foarte bine proprietatea. Dacă mă mândresc cu faptul că fac ceramică dacică, este datorită și tatălui meu care a avut, a avut un rol foarte important în, în această rânduială de a-mi transmite mai departe acest meșteșug. Într-o familie de olari este mare bucurie când se naște un fecior și atunci când se naște, tata deja îl vede că este cel care va duce mai departe acest meșteșug. Mă consider... Un ucenic care încă învață, chiar dacă oamenii spun că sunt maestru ceramist, am participat la expoziții, arta populară îmi place foarte mult, îmi plac formele acelor vase, vasele dacice și fac ceramică dacică, dar totuși vreau să mă opresc doar la acest nivel ucenic care încă mai are de învățat. E întotdeauna o, o situare foarte prudentă. Adică nu, se închide ușa reproșurilor atunci când ești doar un ucenic. Dar nu poți să rămâi mereu un ucenic. Da, îmi doresc să spună despre mine copiii și nepoții mei că am fost un maestru, dar când vezi truda meșterilor lor din Maramureș care au plămădit lutul de acolo cu palmele și cu tălpile lor, eu nu pot, nu să, pot să mă ridic vreodată la nivelul lor atâta timp cât în, în casa mea vrând nevrând a intrat puțin tehnologia. Chiar dacă uh, par un ciudat pentru mulți din locul ăla că m-a retras într-o casă de la 1800, o casă de lut uh, și mi-a prind uh, opaițul și uh, stau uh, și meditez și mă gândesc la formele vaselor și la acei daci, să zicem, din Marea Mureș, uh, totuși, uh, din respect pentru ei care au plămădit lutul sub tălpi și cu palmele lor, nu o să pot să mă ridic la, la, la acel nivel de maestru. Ei au făcut acest lucru ca să-și câștige existența. Eu fac uh, o lărit uh, uh, ca să duc mai departe ce au făcut ei deja. 
Nu sunt nimic decât un ucenic care uh, ia ce au făcut, uh, ei, acele forme dumnezeiești, inspirate, uh, inspirate Dumnezeu și le aduc nepoților noștri și le spun, uh, dragul tati, așa au fost umblit dacic, așa am mâncat eu, moșul, strămoșii noștri, cu lingură de lemn și uite cât e de bine. Și cât e de sănătos să bei apă dintr-un ulcior de lut cu care am mers la cosă, la fân. Acum vorbesc în termeni ăștia mai populari, uh, oamenii din satul meu, în satul meu totdeauna îmi spun, nu uita niciodată de unde ai plecat. Și ca să le demonstrez că n-am uitat, o să vorbesc în graiul lor. Așa că mă scuzați dacă mai... O să vă fim recunoscători dacă faceți asta, pentru că e, e foarte plăcut. Dar aș vrea totuși să motivăm pe telespectatorii noștri să nu schimbe canalul, să le explicăm de ce este interesant și actual să vorbim despre olărit. Ce are, ce are actual și modern această, această ocupație? Ce este atât de admirabil în aceste vase de lut? Și de ce sunt ele exotice, într-un anumit fel? Este o, o ocupație excentrică, asta a modelatului lutului. Altă dată era o chestiune vitală în gospodăria țărănească. Trebuia să existe vase și vasele nu se puteau cumpăra de la târg, că nu exista târg, nu existau bani, oamenii erau relativ săraci și atunci foloseau mult oale din lut. De unde? Târguri erau și era acel sistem de a face troc era necesar să fie un olar la două, trei sate. Și mai era unul care făcea roți de car, dacă vorbim de rânduială, mai era unul care făcea porcoave la cai și toate astea strânse în acel creuzet numit uh, comunitate, erau atât de bine construite încât orice asigurare care au scornit oamenii noștri de astăzi nu o bate pe cea de atunci. Ca să vă dau un simplu exemplu, în satul meu, dacă Doamne ferește se întâmpla să-ți moară vaca, tot satul strângea bani și-ți cumpăra altă vacă. Dacă ți-ar dea casa, se strângeau și-ți făcea altă casă. Tu aveai nevoie de mine ca și olar, că aveai nevoie să-ți pui până și cerealele, nu mai vorbesc de mâncărurile care se făceau în oale de lut, și eu aveam nevoie de tine pentru că îmi dădeai potcoave la cal, sau veneai să-mi ari ogorul ca să-mi crească grâu și uite așa se lega comunitatea. Aveam nevoie unul de cealaltă. Fiecare era important. Ori astăzi, din păcate, suntem conduși de o mașinație care nu știu cum să o numesc. Eu văd globalizarea ca un tăvălu care deja se prevălește peste noi și peste obiceiurile noastre și peste datinile noastre și vine să ne învețe cum să trăim, cum să consumăm mai mult și ne, ne, ne dezumanizează. Pot o tristețe amară în suflet. Nikita Stănescu avea un vers care spunea așa Tristețea mea e atât de, de mare încât aude pe nenăscuții câini cum latră pe nenăscuții oameni. Câteodată trebuie să ne însuflețim cu această tristețe, să nu uităm cine suntem. Ori această globalizare, dacă vorbesc despre ea și nu vreau să fac politică, vine să-mi distrugă, să distrugă obiceiul meu. Și copilul meu vine și îmi spune, tati, se apropă, la grădiniță mi-a spus că vine Halloween, nu? Și trebuie să-mi cumperi un costumaș. Și zic, ce alegi? Hai să mergem să ne plimbăm prin pădure, să vedem păsările, să rămâi liber sau să mergi să facem asta? Și el alege să, să, merg, să meargă cu mine în pădure. Nu știu dacă nepoții mei o să aibă parte de această educație, dar tare mă tem că acest tăvălug să nu, ne, să nu ne zdrobească. Eu nu sunt mai mult decât un mic țepuș care deja s-a pus în fața acestui tăvălug. Și de aceea îmi spun, îmi spun oamenii ultimul dac liber. Încerc să țin de aceste valori dacă se poate cu dinții și cu toată forța care mi-au mi mi dat-o strămoșii mei, dacii liberi. Acum e adevărat că buturuga mică poate să răstarne carul mare, dar ambiția dumneavoastră mm. depășește cu mult capacitatea cuiva de a stopa un fenomen care este multiplicat până la urmă de superficialitatea oamenilor. Aveți dreptate, este foarte e admirabil eu să fac potcoave, cum a zis dumneavoastră, absolut onorant. Dumneavoastră faceți oale, avem un morar în sat, avem da. cineva care face obiecte din lemn și toată lumea este fericită. Dar dacă eu nu mai fac potcoave, că nu mai vreau, Atunci... că m-am plictisit, că nu mai știu, da. dumneavoastră nu mai aveți cu cine să faceți schimb. Aveți nevoie de potcoave și trebuie să le luați din altă parte. Da. Și uitați, în felul ăsta, prin superficialitate, prin reprofesionalizare în alte profesii, și dumneavoastră ați spus că nu e așa de ușor, nu e așa de ușor să fii olar, nu e așa de ușor nu să fii e, olar. Nu e, o trudă cu lutul. E, e mare trudă cu lutul, pentru că de când îl sap de la 4 metri și trece prin frământare, până să ajungă lut maleabil, acum o să fac o trecere, având în vedere că e o emisiune uh, mai uh, dusă către suflet. Uh, acel punct de lut, când îl scoți de la 4 metri, la prima vedere, 
ai impresia că nu se iasă nimic din el. Are multe impurități care trebuie scoase afară și prin frământare acele impurități ies afară. Și lutul trebuie să treacă prin această perioadă de frământare 2 ani de zile, plouă pe el, îngheață, se dezgheață, e un lut maturat. Îl frământați cu mâinile? Încă mai am și obiceiul ăsta să-l frământ cu mâinile și cu tălpile. Chiar de curând a fost cineva de la o televiziune care o să fie un material prezentat în străinătate cum se mai frământă lutul cu palmele. Când spun ceramică dacică, eu am pretenția și spun ceramică care nu a fost infestată. Orice ce, să mă ierte colegii mei din, din Breazlă, o să-i critic puțin și poate o să le facă bine, atunci când te duci pe piață cu un vas care nu, nu l-ai făcut cu sufletul și tu l-ai scăldat într-o baie de glazură cu plumb și uh, concetățeanul tău se intoxică când mănâncă din el, nu este corect. Sau este corect dacă spui, acest vas a fost făcut doar pentru așa ceva, pentru decor. Uh, industrializarea asta face mari ravagii în, în viața oamenilor și tind, uh, chiar dacă o să rămân în continuare un ciudat, să fac această ceramică dacică, șlefuită cu piatra, arsă la 1000 de grade și pigmentată cu pigmenți obținuți din plante, pigmenți naturali. No, asta e genul, dar dacă m-aș duce acum un pic să fac o o trecere de pe lutul care e nativ, care este scos de la 4 metri și pe acel vas de lut al omului, aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că este mare și de mare însemnătate și mare beneficiu are sufletul când lutul tău este modelabil. Atunci când te lați drobit de către meșterul olar care este Dumnezeu, te-a luat în cu palme lui, unde este cel mai sigur loc, de acolo nu ai unde să pleci în altă parte și te va frământa încet, 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 un an, doi și de-abia pe urmă vei fi un bulgăre de lut care vei fi pus pe roata vieții și pus acolo mâinile lui vor făuri din tine un vas de cinste. Dar doar dacă ești uh, zdrobit, modelat și afară scoase impunitățile. Pentru că este proba uh, mod, uh, făuririi vasului, proba frământării, pardon, făuririi și pe urmă vine proba șlefuirii, Proba în frumusețării și în cele din urmă, proba de care nu o să scape nimeni este proba focului. Deci acel vas făurit pe roata olarului este băgat într-un cuptor și se dă drumul încet la foc și ajunge la 1000 de grade. Și atunci tot ce este materie și tot ce este, dacă vreți, bucățele alea de lemn care încă poate le mai găsești sau vegetale, ard. Și dacă nu le-ai scos afară din vas, acolo va rămâne o gaură. Și ar, când o să torni uh, în, în vasul de lut, uh, mă rog, un vin bun sau uh, apă, o să curgă pe acolo. Tot așa se întâmplă și cu natura noastră păcătoasă, dacă vreți, dacă nu este zdrobită, dacă nu este frământată plămădeala uh, lutului Danleș și a oricăruia dintre noi, uh, nu o să devenim vase de cinste. Pentru că acolo în, uh, avem o, o, o icoană peste viacuri în profetul Ieremia, Ieremia 18, când este provocat Ieremia să se ducă în casa olarului. Dar ce interesant mod are Dumnezeu de a-l provoca. Zice, pogoară-te în casa olarului și acolo să te fac să auzi vocea mea. Departe gândul de mine când fac reclamă la, la locul în care e acolo. Mi-aș dori să fie cu adevărat o casa olarului, să vorbească Dumnezeu prin atelierul meu. Vorbim și despre asta. Vorbim. Dar zice că Ieremia se lasă provocat, se zmerește. Interesant că spune, pogoară-te. El s-a dus unde era multă tină. Cred că pe vremea aceea, din câte am studiat, Biblia, casele olarelor erau undeva în pârâu Chedron, unde era multă tină și nu toată lumea era confortabilă să meargă pe acolo. Și totuși Ieremia, acest profet, se duce în casa olarului și zice că a ajuns acolo în pragul ușii. Nu, textul nu ne spune că olarul ar fi vorbit. Olarul doar făurea pe vreodată un vas. Și Ieremia se uită cum se creează un vas pe roata olarului. Este foarte fascinant. O să vedeți ce, ce, ce interesant crește acel lut. Și zice că vasul pe care uh, acel olar l-a frământat și l-a făurit pe roată nu a izbutit. Cum de obicei se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Nici viețile noastre poate nu sunt izbutite de multe ori. Ajungem la 20 și ceva de ani, 24 de ani când am fost uh, uh, un răsfățat și am fost un lut neprelucrat. Crezând că lumea se învârte în jurul meu. A trebuit marile olar să mă ia în mână să mă mai refrământe odată. Ați acceptat asta? Uh, am acceptat forțat. A fost ceva de genul, uh, măi, Dane, eu te iubesc pe tine, tu de ce, de ce mi întorci spatele? Pentru că până la 24 de ani am întors spatele lui Dumnezeu. Am, am crezut mai mult în teoriile uh, darviniste și în uh, tot ceea ce înseamnă uh, evoluționism, nu în creaționism. Și mă credeam deștept. Dar ar trebui să mă întâlnesc cu Creatorul, cu meșterul meu și să-mi arate că acel vas care l-a făurit pe roată, dar chiar dacă n-a fost izbutit, că aici este uh, gândirea și, uh, dacă vreți, înțelepciunea acelui text, Că zice că l-a luat din nou în mână, l-a refrământat încă o dată, l-a pus din nou pe roată și a făcut din nou un vas din el așa cum le-a plăcut lui.
Ce, ce am înțeles eu din textul ăsta? Uh, indiferent ce viață zbucimată ai avut, chiar dacă vasul tău nu a izbutit, chiar dacă uh, aparent areți bine și te-ai lovit de ceva în viață și zici, nu se mai poate, mai vine odată mâna olarului, meșterului olar, te mai ia odată în mână și te mai reflământă, așa cum vorbeam înainte de emisiuni cu spovedania, și te reformează pe roata vieții, pe roata lui și spune, acum ai izbutit. Așa că nu înțelegem de multe ori frământările care apar în viață. De curând am avut un necaz în familie cu copilul și toată familia. Și am zis, Doamne, ce avem de învățat din lucrul ăsta? Pentru că eu nu cred în vasele de lut care sunt doar aparente pe raft. Eu, eu cred că un vas are viață atunci când a trecut și prin proba focului. Și toate aceste probe, nu știm, eu, eu personal nu pot să știu în ce fază de lucru mă aflu eu, dar știu un lucru foarte sigur, că acel bulgăre de lut, Danneș, a intrat în atenția marelui Olar. Este în atelierul lui. Că sunt pe roată, că sunt încă în frământare, că sunt la finisare, nu știu. Un lucru știu, că atâta timp cât o să stau în atelierul lui, și eu am o deviză în privința asta, orice bulgăre de lucru care intră în atelierul meu, nu va ieși, va ieși transformat. Trebuie să iasă un vas de cinste de acolo. Și eu cred că și Marele Creator, dacă m-a băgat la 24 de ani în atelierul lui și a spus, de azi înainte, tu treci aici. Acum, marea mea siguranță este faptul că sunt în atelierul lui. Eu sper să sfârșesc bine, cum spune și Sfântul Apostol Pavel. Și mă lupt și alerg ca până la sfârșitul vieții mele să sfârșesc cu un vas de cinste cu care Dumnezeu să se mândrească. Bine, eu la dumneavoastră am văzut și probabil că asta prin extensie la o scară uriașă putem să, putem să o aplicăm raportat la ceea ce tocmai spuneați. Am văzut deci la dumneavoastră în atelier că o parte îi aparține lutului, trebuie să fie un lut de bună calitate, Bineînțeles. curat și pregătit și dispus să fie modelat. Da. Și după aceea urmează uh, priceperea maestria meșterului. meșterului. Da. Așa că dacă îl avem, dacă avem acest gigantic atelier în care Dumnezeu este meșterul olar care ne plămădește pe noi, partea noastră este să fim dispuși să ne lăsăm modelați. Și sigur, și suficient de, de înțelepți încât să înțelegem cum vrea Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu să ne da. modelăm. Nu cum vrem noi. Povestiți-ne, vă rog, spuneți-ne, vă rog, care e povestea de, uh, lutului. Cum ajunge lutul din pământ, de acolo, din adâncul pământului, să fie o splendoare de vas sau de model? Uh, tehnic, uh, ar trebui să spun că Dumnezeu a pus toate ingredientele în acea argilă, care s-a sedimentat de-a mii de ani acolo. Eu am, nu știu dacă nu, nu vreau să greșesc, dar cred că stratul argilos e de zeci de mii de ani acolo, în uh, adâncime, la patru metri îl găsim noi în Maramureș, și este un, un, uh, un lut ca și săpunul pe care tu îl scoți afară, dar lutul nativ nu este bun de prelucrat. Dacă faci din el un vas de lut, o să-ți reușească, dar la ardere o să fisureze tot. Pentru că el trebuie neapărat să treacă prin, prin aceste șocuri termice. Să plouă pe el, să scoți la suprafață, să ia contact cu uh, aerul, să, uh, să vină ploaia să-l îmbibe cu apă, iar uh, iarna o să explodeze mii de particule. Este cel mai bun procedeu de frământare. Acum le vând colegilor mei ponturile care, de fapt, nu le dețin eu. Le, deține, le dețin meșterii bătrâni. Ori noi am uitat, lucrăm cu lucrul din import. Oamenii trufași nu se uită la Trinitas TV, ceea ce s-ar putea să limiteze într-o anumită măsură sura accesul unora dintre da, colegii da, dar mere vestea și orcotai pe internet acolo Probabil. da, din păcate văd că sunt la mod acum emisiunile astea de tar show și nu mai știu ce, că nu mă tare uit la televizor eu nu am televizor acolo în casa mea de humă și mai aud și eu ce se mai întâmplă pe aici pe la capitală când am venit aici mi s-a strâns sufletul și am spus Doamne ce să fac ca să mă simt ca și acasă și creatorul meu mi-a spus du-te la biserică și acum am fost la slujbă și mă simt ca și acasă Așa că... Casa dumneavoastră e tot din pământ? Casa mea e tot din pământ. E o, casă, e o casă de pe la 1800, mă tot repet. De ce mă repet? Ca să înțeleagă oamenii că bucuriile se ascund în simplitate. Dumnezeu așa a creat lucrurile. Ei caută sclipiciuri aduse din, din străinătate, de la americani, de pe la cine știe unde. Și tot goi rămân. Pentru că ei au, au alergat după aceste sclipiciuri, le-au adunat, își risipesc viața în agoniseală și uită de valorile care strămoșii noștri cu sudoarea frunții și cu rânduiala lor le-au le dat de -a gata. Și vin, mă doare suflet cu când Mara și istoric, vin copiii din străinătate din Spania și strică casele bunicilor. De curând am, am văzut o, un lucru șocant, care nu știu dacă aveți timp să vi-l povestesc. Și în locul lor cresc niște 
colosuri, nu știu cum se numesc, case, pentru că sunt pictate în toate culorile. Și uh, vin prieteni la mine și spune, Doamne, dar ce plăcut e aici, e o casă mică cu două camere. Bine, mai am pe lângă, că am și atelier, acum nu aș vrea să, uh, să fiu de o modestie falsă. Uh, M-a ajutat Dumnezeu să am expoziții în străinătate și am spus, trebuie să îmi fac un rost în viață. Și am doi copii care trebuie să le las ceva, o moștenire. M-aș bucura cea mai bună moștenire să fie credința și tradiția. Dar uh, totuși trebuie să-i ajutăm să să-i punem pe calea asta. Am zis că sunteți un dac liber, un dac harnic, un dac demn, dar nu un dac sărac. Nu. Un dac care totuși a câștigat lucruri din ceea ce știe să facă. Un dac care la sfârșitul da. verii se bucură de recoltă. Adică nu trebuie să facem din sărăcie un exact. titlu de, de glorie. Bineînțeles. Nu are niciun rost. Ne întoarcem la lut? Ne întoarcem la lut. Obligatoriu da. de la 4 metri trebuie să fie de acolo din adânc? De la 4 metri se găsește la noi, în Maramureș. Dar în alte zone ale țării, de exemplu, la Megidia, îl găsești mai la suprafață. Sau în, chiar în Maramureș este loc din care sunt mai de la 11 metri. Și aici o să fac referire la maestru Cocean, care toată viața care a murit. A fost, el aș putea spune că a fost ultimul dac liber pentru că el încă plămădea cu mâinile și scotea lotul de la 11 metri. Și o să vorbesc doamna de bine pentru, el, pentru că nu s-a pervertit. Și scos de la 4 metri acel lut, el trebuie să stea un an de zile la la, dos, la macerat, la, să plouă, să înghețe, să dezghețe, șocul termic să nu-l nu afecteze după ce ajunge să fie băgat la foc. La fel și în viața credinciosului. Sunt foarte mulți care pornesc foarte bine. Dar mai important este sfârșitul unui om, nu începutul. Sfârșitul vieții unui om, nu începutul vieții. Și e important să știi că dacă nu treci prin diferite șocuri dintre astea, dacă nu vine și o iarnă peste tine, dacă da, nu te da, mai da, și dezgheți da. la un moment dat, atunci nu e bine. Să-ți fie numai bine, nu e bine. Nu știm binele astea, dacă depinde de ce îl raportezi. Comoditate, Comoditate confort. Da, da, da. da, da. No, acum, bunicii noștri au trăit toată viața Fericit și m-am întrebat și am avut parte de un bunic foarte uh, înțelept. Uh, ei nu aveau mijloacele astea de informare care le avem noi și atâtea accesorii de a câștiga timp. Noi zicem, am câștigat timp că am văzut, m-am interesat, am telefonul mobil, nu mai trebuie să mă până la el să câștig timp. Și culmea că ei nu se plângeau niciodată că nu au timp, noi ne plângem că nu avem timp cu toate accesoriile astea pe lângă noi. Și acum mă întreb unde e greșeala. Undeva e o greșeală. Uh, mă întorc din nou la lut. Acel lut ca să reziste, să ajungă la proba finală, un meșterolar bun își va ști alege lutul. Nu lasă pe nimeni să-i aleagă lutul. Eu sunt acolo în cizme, uh, murdar cu noroi peste tot, iau lutul de jos, îl miros, îl gust, să văd dacă nu mai are materie acolo, dacă într-adevăr uh, este un filon bun și eu mă ocup până îl aduc, să-l trec prin toate fazele. Eu am învățat meseria în, într-un atelier, lângă tatăl meu, uh, care a fost mentorul vieții mele și este, uh, Împreună cu șapte mește rolari. Deci era o rânduială în atelier că eu nu aveam voie să stau cu ei la masă până n-am devenit și eu coleg cu ei. Eram cel care aveam un respect. Nu puteam să... Astăzi, de curând, m-a sunat cineva că are niște fonduri europene și ar vrea rapid să reînvie un meșteșug de nu știu unde și să-i spun repede cum să face o ală și ca să consume fondurile. Și am spus, dragule, ai răbdare să vezi ce înseamnă taina ulăritului. Dar nu avea răbdare nici măcar să mă asculte la telefon, el vrea să-și vagă de proiect împlinit. El vrea să reînvie un meșteșug vechi, cumpărând o roată electrică, făcând și hai că ne-a dat o Uniunea Europeană bani. Dragilor, noi avem niște valori pe care nu trebuie să ne mai da nimeni. Noi le avem deja, aici. Sunt aici la noi în mână. De ce să le aruncăm și pe urmă să învățăm de la ei? Am fost la un curs de, în, la Berlin, am participat de vreo trei ani încoace la un mare târg de produse agricole, bio și eu mă duc cu ceramica dacică, pentru că e o ceramică sănătoasă. Și am câștigat la o tombolă să particip la un curs de ce înseamnă să ai mâncare tradițională. Și după ce mi-au făcut ei toate, mi-au spus, uite, gunoiul să fie așa, pe urmă, dulcețurile puse așa, așa, așa dragilor, noi, eu încă le mai am la mătușa în cămară lucrurile astea. La noi acasă. De ce trebuie să le aruncăm și să le importăm? Să ne dăm seama prea târziu că am pierdut ceva. Ne întoarcem la lut. Te rog să mă atenționez că totdeauna... <laughs> da. Deci după ce lutul ăsta va fi maleabil, ajunge să fie pus pe roată. Acum când l-ai pus pe roată, după ce, după ce l-ai văzut... A zis că după ce a stat afară... A stat afară... Este frământat, da? Este frământat, este și înghețat, deschețat, se frământă cu tălpile, cu palmele, se scot afară fiecare bobiță de... Mai este poate bucățele de lemn sau pietricele sau piatră de var. Care, chiar dacă a fost scos de acolo, de la patru Chiar dacă a scos, se poate să se atingă de altă... Și meșterul ăla este foarte atent dacă lutul este curat sau s-a murdărit de ceva. 
eu respect foarte mult fiecare bobiță de luci. Le spun ucenicilor mei care aruncă lutul pe jos. Băi, voi știți vreodată cum, 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 faci, cum se face lutul ăsta? Și nu-mi permit nici un grăuncior de lut să-l scot afară așa cum a intrat. Trebuie modelat. După aceea se, se pune în calup de lut, se pune la păstrat într-un beci recoros, unde nu este lumină și uh, trebuie să fie un pic umiditate. Și de acolo ei fiecare bulgăre și când îl duc în atelier, mă rog bunului Dumnezeu să fac din el ceea ce trebuie să fac. Îl respect pe acel lut. Uh, nu vreau să fiu prea pretențios, dar acel lut s-ar putea să fie chiar strămoșii noștri și chiar aș vrea să-l respect acea bucată de lut. După... Da, nu e nimic exagerat în ce spuneți. Păi nu e exagerat, dar n-ar vrea da. să creadă între spectatorii noștri că acum ducem discuția într-o latră super spirituală și ei n-au acces la ea. Dar chiar așa se întâmplă de multe ori. Lutul să fie strămoșii care și-au lăsat sângele pe pământul ăla Maramureșului și nu, nu s-au plecat. Nici măcar în fața romanilor. O să vedeți câte, da. câte lucruri au împrumutat romanii de la Daci. Până ceramica dacică au preluat-o romanii și au șlefuit-o, ceramica dacică a șlefuită cu piatră de râu, romanii au venit și au șlefuit-o cu bani de oaie și au spus ceramica era sigilată și așa era modul de glazurare. Tot de tehnică ține treaba asta. Da, este, un, este o onoare să lucrez cu lutul de aici, din, lutul meu din Maramure și îl respect când îl pun pe roată și nu-mi permit să fac ceva doar așa, că hai să fac, să facem ceva. De aceea mi-e foarte greu, din punct de vedere financiar, să izbutesc, pentru că renunț la foarte multe comenzi care sunt în serie. Eu cred că vasele trebuie să însuflețite. Vasele nu fac nimic altceva decât să, să, să stropesc din sufletul meu peste ele și acele vase unde se vor duce în lumea asta să vorbească despre meșterul Olar din Baia Sprie. Nu despre ultimul dag liber, nu despre Dan Leș, despre un meșter Olar care cu dragoste a făcut acel vas. Da, o clipă nu ai. Dumneavoastră faceți un vas pe care... Să zicem că îl cumpăr eu. Nu-l cumpăr ca să-l folosesc, pentru că uh, folosesc alte obiecte în casă care strujesc acelor scopuri de demult. Și obiectul de la dumneavoastră, pentru că e frumos și prețios, îl pun pe un raft. Da, dar uh, face el bine. este pur și simplu un obiect care poate fi admirat și doar atât. Știți cum e? Așa cum este mânca, uh, hrană pentru trup, este și hrană pentru suflet. Și eu cred că tot ceea ce ține de, de ceea ce este artă cu adevărat, și aici e discutabil ce este artă și ce nu este artă, depinde ce, ce sursă de, inform, de, de uh, inspirație ai, dacă l ai pe Dumnezeu sau dacă ai alte surse de inspirație. Că văd acum artiști care trag pe nas ca să poată să creeze. Uh, nu sunt de acord. Eu cred că acele lucrușoare făcute cu sufletul, și nu o să-mi laud acum ceramica mea, o să vorbesc despre lucruri care îți fac bine sufletului, au fost făcute cu drag și au fost făcute hrană pentru suflet. Ele nici nu te îmbracă, nici nu-ți dau căldură, dar când te uiți la ele, așa ca și la o icoană făcută veche, pe 1700, te închini în față ei, pentru că e ceva extraordinar. Ea ține de artă, ține de suflet. Asta a făcut Dumnezeu. În Biblie găsesc în studiile care le-am făcut, E vorba de Bețaleel, care este un muzeu în Franța, care îi poartă numele, care era chemat să născocească lucruri pentru cortul întâlnirii și făcea uh, serafimi și arangherii pe, și lucrurile alea încrustate. Cred că artiștii își au un loc foarte bine meritat în biserică. Și biserica trebuie să aibă grijă de artiști. De artiști, când zic artiști, mă refer la cei care, care nu se consideră mai mult decât o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Pentru că dacă stăm să ne gândim, noi suntem decât niște canale de comunicare cu oamenii și Dumnezeu ne pune în minte o sămânță mică care se cheamă idee și acea sămânță încolțește și pe urmă îți dă voie să, să creezi și tu până la urmă. Când ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Poate că până la sfârșitul emisiunii începem, reușim să, să terminăm povestea. Acum, lutul, da, cu povestea, da. <laughs> pe povestea... Cum se transformă lutul dintr-un bulgăre de pământ într-un vas superb? După ce stă în beciul acela în care ați spus că trebuie să După stea la răcoare și stă la, stă la răcoare și umiditate, el, cu cât se, așa spun olarii bătrâni, lasă-l să se hodinească. Și m-am întrebat, de ce de unde vine vorba asta, lasă-l să se hodinească, adică să se odihnească? El au trecut prin frământare și acum el se contopește și nu există o parte mai moale și una mai tare. Și uh, mai durează odihna asta, poate să dureze chiar și un an. Depinde că, în mod normal, olarul, eu, de exemplu, când îmi duc lut, îmi duc o roabă de 16 tone sau două și le întind pe jos și niciodată nu lucrez cu lutul care iese de anul ăsta, o să lucrez cu lutul de anii trecuți. Uh, lutul este viu, lutul încă mai lucrează și cu cât este mai stătut acolo, cu atât este mai bun. Cu atât se... e, e, o, e o taină așa acolo pe care nici o nu și explică. Cum crește acel vas? 
Și dacă îi apare o fisură, totul se duce jos. Se ține unul pe altul, exact ca și o scoaibă de ou, care dacă o strângi în pumn, nu poți să spargi ou. Dacă a apărut o fisură, e compromis. Cam așa e și cu vasul. Și când l-ai pus pe roată și este bine și tu știi că a trecut prin toate fazele astea, atunci trebuie să fii foarte atent să faci vasul care trebuie. Și aici încep, e o întreagă paletă și o să vorbesc despre vasele bunicilor mei și despre vasele din satul meu, că te duceai la coasă cu un ulcior de lut, ăla cu, cu, cu ciurul ăla sus și te întreba lumea, de ce găurele astea mici? Păi, prin găurele aia turnai apă și când te duceai la coasă nu intrau gâzele, nu intra nimic înăuntru și îl puneai sub o palhă de fân și lut, apa stătea rece până seara. Vedeți ce înseamnă să ții apa într-un vas în ceramică dacică sau într-un vas glazurat? În acea ceramică dacică, vasul aburește un pic și creează o umstrat de bură. Acel strat creează efectul de termos și apa stră, stă curată și rece. Ori astăzi ducem apă în peturi de plastic. Eu nu înțeleg de ce dacă avem la îndemână lucruri frumoase și bune, de ce să le, le aruncăm și să împrumutăm alte lucruri? Poate că o explicație ar fi că nu le avem. Încă mă mai aveți în viață. <laughs> Da, Profită, nu, nu, oamenii sunt, sunt mai comozi. Oamenii sunt comozi și spun, nu, să mai duc un ulcior din ăla care e un pic greu, să mă duc la apă, poate să-și sparge, uh, mai bine, într-un pet. Suntem comozi din comoditate, din prea multă comoditate, da. că am putea să le avem. Așa că vasul pe roată prinde formă, îl modelați după Va ce este gata? Vasul trece prin mâinile olarului și după ce este gata, trebuie să te comporți cu el ca și cu un nou născut. Aparent, vasul este gata. Vedem oamenii în societatea care zic, extraordinar de bine arată. Dar dacă eu acel vas făurit l-aș duce din nou afară, l-aș lăsa acolo și ar veni ploaia, s-ar transforma din nou într-o... l-ar face una cu pământul. Așa este și cu, uh, cu, cu nou născut în creștinism. Un, un om care, care uh, s-a născut în familia asta noastră creștină, că suntem o țară de creștini ortodoxi 90%. Uh, dacă acel vas nu va fi dus la adăpost și îl las afară, el o să fie spulberat. E foarte sănătos pentru un tânăr sau, mă rog, pentru orice vas al sufletului să stea într-un loc sigur. Și acest loc sigur este biserica, biserica lui Hristos. Dacă ești acolo, ești în siguranță. Dacă ești afară, chiar dacă ai, ai, ai fost făurit, nu o să reziști. Și foarte multă lume crede, gata, sunt terminat. Și ne uităm acum pe postul de televiziunilor ce se întâmplă cu acele vase neizbutite. Mă doare sufletul să văd ce se întâmplă, cu toate că n-am mai aud așa cu conducătorii noștri. Avem o țară atât de frumoasă și trebuie să, să mă simt prost la mine în țară. Și toată lumea să mă întrebe, ai avut atâtea ocazie să te duci în, în Germania, în Franța, în, mă cheam acum în Londra, fratele meu predă cursul de ori în Londra și mă tot ispitește cu, și mă rog, Doamne, nu mă lăsa să mă zmintesc. Cu, cu cât se câștigă acolo. Și mă, mă doare tristețea asta de care vă povesteam mai înainte, să văd că nu avem în fruntea țării oameni dârși, oameni care să vrea binele copiilor lor și a nepoților lor. Asta mă doare cumplit. Probabil că la fel de mare ar fi durerea celui care, conducătorului foarte viteaz și foarte brav, care se uită la poporul lui și își spune mi-aș fi dorit să am sub mine un popor mai curajos, mai demn. Și vedeți, aici ar trebui să ne câștigăm. bunul Dumnezeu să nu ne vadă curajul la cei din Maramureș. <laughs> și să vinim să în optinci până aici la București. Să nu vă să provoace nu, nimeni. Să nu ne provoace. Avem un război spiritual de dus. Și da. grozav ar fi să ne exersăm acest curaj în războiul spiritual despre care firește da. că știm. Da, da. Vasul după ce este modelat și este pus la adăpost, cât trebuie să stea acolo? Și următoarea etapă care este? După ce ai pus la adăpost, el e în acea perioadă de, de formare, de întărire, pentru că se usucă încet, nu poți să-l scoți la vânt dintr-o dată. Și se usucă încet, 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 iese apă din el afară și de-abia pe urmă, când îl vezi că poți să-l iei în mână fără să-i fără să strici forma, se șlefuiește. Mai, după ce e făurit pe roata olarului se usucă, se pune toarta, de exemplu dacă e o oală sau e un ulcior sau e un vas decorativ, se aplică acele modele de înfrumusețare și pe urmă vine șlefuitul. Șlefuitul ăsta, dacii liberi din Maramure și îl făceau foarte simplu, nu aveau la, la îndemână multe unelte, dar cu o simplă piatră de râu se freacă vasul până se închid porii vasului și căptușește vasul cu, prin frecarea cu piatra Aia e cea mai autentică glazură posibilă. Când de se... loc ușor de făcut. De loc ușor de făcut. Pentru că uh, o să veniți în atelier la mine și o să vedeți sute de vase. Și o să spun, toate le-ai făcut tu, da, dar nu le-am făcut oricum. Toate vasele astea sunt frecate cu piatra. Mai apoi, după ce le freci și le șlefuiești, uh, 
le pregătești și pe partea de jos să nu mai zgârie masa, își așteaptă rândul să intre în cuptor. Ele își așteaptă rândul fiecare puse pe raft. Și acum fac o comparație între oameni și vase. Niciodată vasele mele de pe raft nu s-au certat una cu alta. Niciodată n-au spus, eu sunt mai falnic, eu sunt mai mare, tu ești mai slab. Noi oameni tocmai nu vrea să ne ocupăm de multe ori timpul și ne tot învârtim în, în cerc. Și își așteaptă proba. Pentru că ele știu că vine proba focului. Și oamenii, dacă ar fi mai înțelepți, și-ar da seama că vin alte probe. Nu trebuie să ne oprim aici, să ne focusăm numai pe ce vedem. Trebuie să vedem lucrurile în, în ansamblu. Și după ce sunt uscate bine, de-abia după ce și 100% că au trecut o lună, cel puțin, în care vasul să nu mai aibă apă în el, oricum apă mai este și când îl bagi în cuptor, pentru că apa de Constituție este afară undeva pe la 200 ceva de grade, când e în cuptor, încă mai este vapor de acolo, până la 300 de grade. Uh, Vin clădite în cuptor unele peste altele. La început am învățat să ard cu lemne. Cu lemne ardeam și uh, proba ucenicului era și asta, să știi să arzi un cuptor de vase. Și nu te primeau în rândul lor uh, meșterii dacă tu nu știai să faci un vas de când l-ai luat din pământ și până îl duceai în fața lor uh, ars. Ați trecut prin etapele astea? Am trecut prin proba asta dură și am povestit-o, la, la ucenicii mei le-o povestesc ce a însemnat. Eu am intrat în atelier la undeva la, la șapte ani. Și la șapte am, 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 învățat, am învățat tainele și formă încet, încet modelajul și după aia, pardon, frământatul și din când dacă nu aveam, dacă nu eram meșter la roată, mă duceam și eu să mă joc acolo. Nu dădea voie oricum. Acum le spun, hai, încearcă toată lumea. De-abia la 16, 14 ani jumate, 15, aș putea spune, m-am -am dus în valita, fața maestrului și am spus, vreau să fiu examinat. Și examenul nu, nu durează trei ore, durează un an. Și spui, da, acum ai venit la 15 ani, ok, anul ăsta o să te asiste toți. Și anul acela, toată lumea, toți ochii sunt ațintiți pe tine. Pentru că la sfârșitul anului să ți se spună, a ești un meșter sau nu ești un meșter. Și va trebui să fii atent de-a lungul uh, acelui an, cum frământi lutul, cum îl faci, cum îl bagi în cuptor, ce vas ai făcut. Și la sfârșit trebuie să te, să te duci înaintea maestrului cu un vas făcut de mâna ta. Dar nu orice fel de vas. Vasul va trebui să fie unicat. Și după ce mi-am luat, m-am dus și eu cu acel vas în fața maestrului, să-l pui, nu te poți duce cu el gol. Îl scoți din cuptor vasul încă mai e fierbinte, îl lasă să răcească, timpul ăsta în cuptor care mai sunt încă 200 de grade, iei o găină, o tăvălești prin lut, asta e mâncarea olarului, vă divulg un secret și poate dacă veniți o dată la mine vă fac, acea găină cu tot cu pene, scoți afară mântuiale și o bagi în mijlocul cuptorului, ea se coace acolo cu lut. Și te duci înaintea maestrului cu carafa care ai scos-o făcută de tine, trebuie să faci o carafă de vin, pentru ținut vinul Te duci cu acea carafă și o pui înaintea lui plină cu vin. Și stai lângă el, în picioare, lângă masă și te uiți. La masă stăteau toți ceilalți meșteri să vadă reacția maestrului. Maestrul nu pune mâna pe caraf, o analizează doar din ochi, pentru că de aceea e maestru, ca să-și dea seama, fără să o analizeze. În schimb, ceilalți colegi, care puțin sunt invidioși, o să o asculte, o să vadă cum e făcută, ca să-ți bage bețe în roate. Asta timp de un an de zile. Să-ți să să cerceteze și psihicul, dacă vrei să faci sau dacă te descurajezi. Și bagă, de, dacă nu vei fi atent, îți va băga în lut piatră de var și nu o să știi de ce scrapă uh, vasul la și o grămadă de, de lucruri care ai zice că sunt uh, din invidie, dar ei te-au te format. Uh, și te duci cu acea carafă înaintea maestrului și dacă maestru întinde mâna, la mine a fost ceva de genul vreo două minute a stat și s-a uitat la vas. A fost foarte dur cu mine tatăl meu. Tatăl dumneavoastră era maestrul. Da, da pentru că m-am născut în familia lui și el a fost mentor. Dar a fost, dacă vreți, mai dur de cinci ori. Nu va mine... fa favorizat. Nu, cu mine a fost mai dur decât cu ceilalți ucenici. Că mai aveam colegi ucenici pe acolo. Și uh, când am întins mâna să bea din carafa de lut, atunci am știut că am trecut examenul. Și atunci ai onoarea să stai cu el la masă și să bei împreună cu el un vin din acea carafă. Și acea, mare, acel prânz sau acea masă Și apoi de început, vine găina, este... se desface pe masă și mă, o mănânci cu colegii tăi, tu dai această masă. Și în masa, la masa aceea se bea vin din carafa ta. Din carafa mea. Ai mare onoare asta. Onoarea. Și toți, toți beau pe rând și se mănâncă acea găină și spui, de azi înainte uh, ești coleg, dar nu ești maestru. Deci ești coleg cu noi oarecum. Și uh, ai dreptul din atelierul maestrului să-ți alegi un obiect. Îmi pare rău că n-am venit în emisiunea asta cu acel obiect, că puteam să-l aduc. Alții și aleg o roată, alții și aleg un vas de lut, alții și aleg... Uh, eu mi-am ales o simplă piatră de șlefuit. Am luat o piatră și a spus asta o vreau. Piatră cu care sunt multe fost... pietre de șlefuit în atelier? Sunt multe pietre, dar una e uh, unicat, pentru că cu acea piatră au frecat trei generații la rând vase. Și au fost, dacă vreți, mii de vase lustruite cu acea piatră. Cum arată spus... acum? Cât e de mare? 
E cam atâta și a luat deja forma mâinii, cum s-a tot șlefuit și asta mă îmbucură, să știu că pe acea piatră au pus maestrii de săvârșit s-au pus mâna. Mai rezistă la o generație? Mai rezistă încă la 10 generații. Mă rog să fie uh, încă 10 generații care ori vrea să învețe. Eu am o datorie sfântă, să-mi învăț copiii mei să lucreze în, în domeniul ăsta. Cel mare s-a dus la facultate din Timișoara, face artă conceptuală, tot la facultatea de, de uh, ceramică în Timișoara. Și a spus, dragul tati, Până nu ai toate bazele puse și până nu îmi faci un vas cum trebuie, mie să-mi placă, nu te numi artist. Nu spune că ai terminat facultatea. Adică nu ați băut încă din carafa făcută de Nu, nu, nu. Și aș fi preferat să nu spun lucrul ăsta. Dar uh, uh, vreau să-l provoace. Uh, de ce? Pentru că dacă ai bazele bine fixate și uh, ești un om muncitor, vei face față la ispitirile care vin mai târziu. Eu nu vreau să copiii mei să se, la, să se hrănească din succesul pe care îl dă lumea asta. Este foarte simplu asta să te ducă cineva la un pozit de să te facă vedetă, să-ți crească valoarea, să te scoată la o expoziție, să-ți vândă bine lucrările. La prima mea expoziție personală s-au scris acolo pe afiș mai numbre lucruri printre care au fost foarte umflate. Și am zis, domnule, nu e adevărat, lasă că trebuie să vindem. Și mi-am dat seama că o lucrare care eu o vindeam atunci cu 300 de dolari, un grup statuar, mi s-a vândut cu 3000 de dolari. Și am spus, mi-a fost plică, m-am șocat. Și știți care a fost mare, marele pericol? Pentru că am luat banii. Uh, imediat următorul pericol a fost uh, mândria. Am luat contact cu mândria și m-am crezut grozav. Și au început să vină oferte, și au început să vină invitații la masă, și au început să vină ispitirile lumii. Și până să îmi dau seama că Dumnezeu din vasul meu de lut nu vrea să fac un vas nereușit, mi-a mi fost greu. Până să-mi dau seama că el, de fapt, încă lucrează la vasul meu de lut și nu vrea să mă piardă. De aceea, încă rămân aici, în Mara Mureșului istoric și o să rămân, cred că până mor o să fac lut, o să fac o lărit. Pentru unii dintre noastre este, după ce o să muriți, o să scăpați de meseria care ați avut-o. Dar eu, cel puțin, și acolo tot de lut dau, că așa e vorba din, din bătrân la olar. No, acum, vorbesc de provocările astea. Mi-am ales acea piatră și în continuare vreau să fac ceramică dacică până mor. Chiar dacă mai primesc comenzi, fac și ceramică figurativă, după cum vedeți în imagine pe care le dați, fac și ceramică figurativă, a trebuit oarecum să fac ceva ca să, să trăiesc. Pentru că lumea n-a mai venit la mine după ulcioare, după oale, că a spus, le avem deja. Și atunci uh, mi-am spus, ce o să fac? M-am rugat, Doamne, ce aș putea eu face? Că numai asta știu să fac. Și dacă vreți, este binecuvântarea lui Dumnezeu că mi-a pus în mână acest dar. Este luxul vieții mele că fac ce-mi place la mine acasă. Vă dați seama ce bucurie mare este să-mi văd copilul ăla mic de patru ani lângă mine, că frământă și el lutul și face farfurioare. Să vină la mare acasă să, să comentăm o lucrare. Nevastă mea ne, -a ne așteaptă seara, ne aprinde lampa și ne pune pe masă plăcintă care aburește. Și noi stăm de povești despre oalele din Marea Mureșului istoric. Acolo este universul meu și acolo o, o să-mi duc veacul. Chiar dacă sunt ispititoare cum de capitală și de invitații, mă mai duc așa din când în când să nu uite lumea de mine. Dar mai mult cu gândul să nu uite de tradiție, nu de mine, că de mine o să se uite. Se vorbește și frumos, dacă fac o gafă se vorbește de nu știu câte ori rău. Uh, și nu bine face Dumnezeu pentru că tot îți modelează vasul. Pentru că altfel ne-am smitit, ne-am crede prea grozav. Și uh, nu fac nimic altceva decât să mă las în mâna lui, îmi spune -te că... Vreau doar să vă spun că aveți un privilegiu excepțional de a lucra într-un... Da, de a lucra cu un element primordial, pământul, de a lucra în condițiile dumneavoastră, pe care dumneavoastră le stabiliți și de a face un lucru care vă, vă umple inima de bucurie. Sunt atâția oameni care merg dimineața la serviciu și pleacă chinuiți de acasă și chinuiți se întorc de la serviciu pentru că fac un lucru care nu le place sau un lucru care nu le aduce suficiente bucurii ca să nu mai vorbim de beneficiile financiare care de obicei nu sunt satisfăcătoare. Și atunci avem de-a face cu un popor chinuit, chinuit de, mă rog, de felul cum acceptă să muncească. Sunt, sunt oameni care văd lucrurile astea. Am avut ocazia să fiu luat de la gară. Mi-am uitat telefonul acasă, eu sunt foarte uituc, noroc cu nevastă mea care mă aranjează. Acum a ieșit din casă și mi-am uitat telefonul și am spus, no, Doamne, Dumnezeu s-a îngrijit cumva să, fără telefon să mă descurc. Și m-a luat din gară un domn cu o mașină, cu Mercedes, n-am știu cine este, un domn doctor. Și subiectul discuției noastre tocmai asta a fost. Ce se întâmplă cu oamenii care nu mai au pasiune și au pierdut pasiunea și merg robotizați la servici și vin acasă. După ce m-am dat jos din mașină și mi-a dat cartea de vizită, mi-a dat seama că e un doctor important și a venit, s-a zmerit să-l aducă pe Dan Leș, Dacul Liber din Maramureș, cu mașina lui frumoasă până aici, la dumneavoastră. Aș putea să spun că și dumneavoastră v-ați smerit și ați urcat în limuzina lui. 
Așa se poate fie. interpreta și așa. Și așa se poate interpreta. Apropo Dar încă mai sunt oameni care, care vibrează și noi nu trebuie nimic altceva decât să facem ce mi-a spus maestru Dan Puric. Am avut, am avut un să l-am invitat la mine la, la casă în Maramure și a stat trei seri acolo. Și am zis, dacă tot a venit, hai să-l exploatăm. Și am făcut vreo trei seri duhovnicești. Se sfârșeau cam pe la patru dimineața. Și am spus, maestru, ce mai facem într-o lume care se duce către... Și a spus, măi, noi suntem chemați să facem insulițe. Să, aceste insulițe se vor uni și să ne găsim unii pe alții. Acum, eu cred că emisiunea noastră este menită și în acest scop, pentru că e dusă către suflet. Și dacă oamenii vor înțelege că trebuie să facă ceea ce fac ei cel mai bine la ei acasă, se va realiza această contopire și vom face o insulă mare și în vreme de necaz ne vom mai avea unii pe alții. Dar să ne păzească Dumnezeu de, 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 de zminteala asta a vremurilor în care tot ce este mai scump trebuie să am, să am casă mai mare ca și vecinul, care mai târziu o să-i chinuie. Mă doare foarte mult că nu mai există, neînțele... nu mai există înțelegeri între oameni. Sunt atâtea neînțelegeri și la nivel bisericei și la nivel social. Și toate aceste neînțelegeri sunt născute din lipsă de dragoste. Atunci când ai dragoste, îl, îl, îl acces pe cel de lângă tine și nu mai există neînțelegere, chiar dacă suntem temperamente diferite. Și noi asta trebuie să căutăm, iubirea și dragostea. Și dacă am un conflict cu mine, însumi cum e? Aici adică trebuie atunci când e... ceva din mine mă chinuie, când conflictul nu este între mine și altcineva, Nu te considera înțelept, du-te la duhovnic. Am un duhovnic care știe să mă ia în brațe când trebuie și știe să mă muste când trebuie. Și trebuie să ascult de el. Că dacă nu, cred eu că sunt grozav. De multe ori noi suntem buni prin comparație. Ne comparăm cu alții, mai răi. Și ne pomenim că mânjim totul în jurul nostru, de a ieși noi în evidență. Cu ce ne dăm noi mai grozavi, arătând cu degetul altul mai slab. Nu aici trebuie să ajungem noi, ca și, ca și entități spirituale. Noi trebuie să deosebim binele de rău. Noi trebuie să știm ce este bine, ce este rău. Eu văd un lucru care la noi în sat era o rânduială. Fetele mici erau educate de femeile în vârstă cum să coase. Noi acum i-am luat pe toți copiii, i-am băgat la grămadă într-o într grădiniță și educăm pe toți la fel. De acolo apare mișcarea feministă și multe alte, nu discutăm despre ele, dar modul de educare în satul meu a fost așa, cu rânduială. Fetele trebuia să învețe un lucru, băieții altul. Acum totul e unisex. Ne îmbrăcăm la fel, gândim, avem scopuri, țeluri, fetele, băieții și fetele când cresc mari, uită că de fapt ele sunt create să fie un ajutor potrivit pentru bărbatul lor. Ele vor fi mai, mai grozave. Vor merge înainte, vor face, nu vreau să, să credeți că sunt un misogin, dar vor să țină puterea și atunci bieții bărbați sunt, nu câștigă atâta, stau cu capul plecat și și-au pierdut identitatea. Dar ați recunoscut puțin mai devreme că soția dumneavoastră Bine, este... Dar este un ajutor potrivit <laughs> care să-mi spună, băi, ia-ți telefonul, că uite, mi-a... Și dacă totuși l-ai uitat acasă, hai că te ajut. No, am parte de o, de, o, de o scumpă de femeie care eu pot să spun că m-am însurat cu o sfântă. Femeia asta m-a scos pe mine din mare necas. Femeia asta s-a înhămat la jugul vieții cu mine când eu eram pierdut. Când eu nu aveam în cap decât baliverne. Valorile mele erau alcoolul, tot ceea ce sclipea în zare. Și a venit această femeie care mi-a întins o mână și m-a scos, m-a smuls afară. Aș Dumnezeu că sunteți tot. un lut modelabil. Da. Sunt foarte zgrunțuros. Pentru că sunt un lut cu multe scos de acolo din Maramure și un lut mai târz, mai așa, pentru că în sud e un lut mai moale aici, dar chiar și fizic mă refer. Dar știi cum e? Dacă m-a luat tolarul în mână, știe el cât și cum. Da. Știe cât să apese ca să nu mă strivească de tot. Uh, ieșim din spectrul simbolic și mergem spre spectrul uh, practic, cel puțin pentru un minut, ca să ne explicați despre ce-i vorba atunci când vorbiți despre glazura din plumb? Chiar este un pericol pentru sănătate? Sună straniu, sună ciudat. Din păcate, la noi în țară, foarte multă ceramică zic asta și nu o să dau numele localităților în care se practică. Din Dacă respect pentru nu cei care încă... să dar dau eu, există ceramică de Horezu care vine așa, Ați spus o dumneavoastră, a spus-o Și avem încredere că este ceramică de cea mai bună calitate. Eu la ce să ne uităm ca să facem distinția între o ceramică sănătoasă și una nesănătoasă? La ce să ne uităm? Ceramica care se vinde la colțul străzii nu este ceramică. Este un produs de multe ori turnat în formă, care are inclusiv imită și rizurile acelea ale degetelor, băgată în baie de în glazuri de plumb, 
arsă uneori la 700 de grade, 800 de grade, pentru că nimeni nu stă lângă meșteri când o arde, acolo de la 700 la 1000 de grade crește foarte mult consumul la gaz. Și atunci ce spune meșterul care vrea să vândă foarte mult? Nici măcar meșterul, comerciantul, care cumpără dintr-o parte și vinde din alta. Hai să-i reduc consumul la, la gaz, doar mă duc cu el la sărbătoarea nu știu care a orașului, am vândut-o, după trei zile am plecat de acolo, omul nici n-a putut să facă în sarmale și eu sunt de mult plecat. Ori acea oală, trebuie duce până acasă, scrapă și vine multă lume și spune, da, ne mi-au crepat oale sarmale. De unde ai cumpărat-o? De acolo. Ei, dacă vrei ceva, eu am un principiu, sunt atât de sărac încât nu-mi permit să-mi cumpăr lucruri ieftine. Cumpărăți un lucru trainic, pentru că eu așa cum am o oală de la bunicii mei care o țin cu sfințene și acum pot să fac uh, sarmale ea. Uh, da, aceasta... din, lut? din lut, bineînțeles. Am multe oale, am o colecție de oale și de pe la 1700. Și la tamiz de dragi oh. oalele de, uh, și vasele și acele forme desăvârșite. Domnule, cum știa țăranul român să scoată ace asemenea forme? Dar nu credeam că pot să fie atât de rezistente în timp. Dacă ai Dacă avut grijă ele, pentru că știai că nu poți să-ți o spaci, că nu mai avea altă oală. Și atunci... Uh, Hai să vă spun o chestie, ca o paranteză. Doi bătrânei la 90 de ani au fost întrebați cum ați rezistat împreună atâta timp. Că adică, mă, familie se... Deci noi, noi am fost crescuți în perioada în care dacă un lucru se strica, îl reparam. Ei, astăzi nu se mai repară, se schimbă. Și de aia nu țin nici căsătoriile, pentru că nu ne place, schimbăm partenerul de viață. Și schimbăm de șapte ori, dacă e cazul, că cunosc și cazul de genul ăsta. Ei, acești bătrâni și bunicii mei, dacă au avut oala, o luca asta bună în care făceau sarmale bune, nu își permiteau să o spargă. Sau dacă să zicem că să o spargă, mergea și făcea alta. Sau o lega cu sârmă, cu, cu drot, cum zicem noi acolo. Da, și cu viețile noastre ar trebui să fim mai atenți și să, nu zic să umblăm murdar, dar dacă e cazul să cârpim o haină, hai să o cârpim. Am un sfet care mi-e drag, că am de la bunici, am cămeașe cu care dacă mă duc undeva mă îmbrăc, se sută de pânză făcută acolo la mine în sat și cu mândrie mă îmbrac cu ele, pentru că sunt, simt că am îmbrăcăminte pe mine, nu sunt îmbrăcat în nylon și nu știu ce ei nu vreau să nu știu de unde. Da, sunt mai ciudat. Lumea se uită la mine, ce, mai cei cu ăsta? De unde au venit? Acum, stând aici pe o bancă, cineva a venit să-mi dea o pâine. <laughs> și am primit-o cu mare drag și am zis, ok, nicio problemă. Știi cum e? Voi fi ciudat, dar îmi voi duce viața cu mândrie. Pentru că duc în, în cârca mea, duc istoria Maramureșului. Și nu, sunt nu e, la asta. Nu, nu e, nu e cu, po, cuvântul potrivit, ciudat. Mai degrabă exotic. Mai degrabă exotic. Atunci când altă dată ceea ce îmbrăcați dumneavoastră este, era norma, a, aia, era, aia era naturalul. Acum a te îmbrăca ca lumea, așa cum se îmbracă lumea în general, este, mă rog, uniforma asta cu multe forme, dar până la urmă o uniformă și ceea ce purtați dumneavoastră este exotic. Păi, a devenit, o aia o trebuie păcate. să stai la tuns, o tunso, o da. la lână, o trecut prin torcere și pe urmă o venit și o împletit-o. Cum să o iau, să o arunc și să iau ceva fabricat, că mă doare sufletul. Din păcate mai avem doar foarte puține Și n-am terminat de tehnologia vasului de lut. Mai este ceva de spus? Deci proba focului este proba care finalizează acel vas. Ia, focul va spune dacă vasul a reușit sau nu a reușit. Și mă rog ca toate vasele vieților noastre să reușească. Dar nu Ce uitați, trebuie să trecem prin toate aceste faze de prelucrare ca să ajungem vase de cinste așa cum vrea Marele Creator. Atunci când cineva vrea să vadă atelierul lui Daniel Leș, are posibilitatea? Mă găsesc acolo. Acolo în Baia Sprie. Acolo în Maramure și în Baia Și locul Sprie. unde sunteți dumneavoastră se numește Casa Olarului. Casa Olarului. Am, așa am dat numele la micuța mea afacere și Mai mă rog, sunt olari? Uh, mai sunt în Maramureș câțiva olari, dar din În păcate, Maramureș, dar nu în Baia Sprie. Nu, nu. În Baia Sprie, în urmă cu 50 de ani, au fost 40 de olari. Și acum am rămas singur. Aveau de treabă toți. Atunci. Aveau de treabă toți. Era un centru de olarici și se duceau și în străinătate vase și peste tot. Dar acum... Și organizați și tabere în perioada verii? Fac, organizez tabere de creație pentru copii, pentru adulți. Mai nou sunt chiar și oameni din corporații mari care vin să uite de stres și faptul că își bagă mâinile acolo în lut îi deconectează. Nu fac nimic altceva decât să-i fac să dezerteze pentru câteva zile din lumea calculatoarelor. Și este ceva de pe urma lor? Este. Ei își fac văsuțele lor cu care merg acasă și se mândesc. Domnule, am făcut și eu ceva cu mâinile. Deci Mare dacă, lucru sunt, să... dacă da. sunt absolut necunoscător între ale modelatului... Este ce cel mai bun material să vină să spună nu știu nimic. Dar sunt oameni care zic, am văzut, lasă-mă că eu știu. Și atunci pe ea îi lăs să dea cu cap. 
Dar când vine omul și spune, nu știu, atunci îi spun pașii. Și eu garantez că în șapte zile de curs la Casa Olarului, acum nu vreau să-mi fac reclamă, mă repet, el poate să facă ceva cu mânuța lui acolo. O cană, o vas, o... bineînțeles că nu o să cunosc toată tehnica, dar pentru da. satisfacția lui că au făcut ceva cu mâinile, altceva încât să apese butoane, îl provoc. Până să se ducă urmă... în Casa Olarului. Da. Cum vă proiectați dumneavoastră viitorul? Ce reprezintă viitorul pentru un om care este atât de scufundat în tradiție? Sunteți un om care trăiește cu privirea spre trecut, adâncit în nostalgia lucrurilor minunate de altă dată, care cu siguranță nu vor mai redeveni comune? Da. Dacă mă uit din punct de vedere material, am așa o emoție. Nu pentru mine, pentru copiii mei. Și mă rog să-și câștige pâinea cu, cu sudoarea frunții, și să o respecte, dar cu bucurie, totodată. Din punct de vedere spiritual, Bunul Dumnezeu știe cum se va sfârși vasul meu de lot. Și mă rog ca să fie finalizat bine, așa cum trebuie să mă înfățișez înaintea Lui. Acum, noi, ca și muritori, îmi place, mi se pare că Părintele Arsenie Papacioc spune că sunt trei categorii de oameni. Una dintre categoriile acestea sunt acea, acel statut de rob care de frică se apropie de Dumnezeu. Să nu mi se întâmple ceva cu familia, cu, să nu calce mașina, să dea peste copil. Și au o relație de frică cu Dumnezeu. Zice că frica este începutul înțelepciunii. Mai este o categorie, aceștia se numesc negustori, ei sunt negustori. Ei fac negustorie cu Dumnezeu, ridică troițe, fac ca să ca să-l cumpere pe Dumnezeu. Îți dau în dai și caută că am dat acolo la biserică, mi-a crescut afacerea. Și cea mai desăvârșit statut și cu asta trebuia să începe este acel statut de fiu și fică, care face tot ceea ce face din dragoste pentru tatăl. Și când ajungem aici, la această desăvârșire, să facem din dragoste lucrurile și lucrurile și pentru tatăl nostru ceresc, viața noastră în orice condiție o să arate bine. Și le doresc tuturor ascultătorilor noștri să facă cu plăcere ceea ce fac și să nu uite că ei au un drum și Dumnezeu le-a dat un talent pe care să-l pună în negoț. Talantul meu este o lăritul. Și cât o să mor, până, 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 o să mor, până o să mor, o să fac oale. Și o să transmit lumii și o să le umplu oalele cu povești și le trimit în străinătate. Uh, poate talantul privitorului nostru este altul. A noastră de părinte, ca să-i păvățuiți pe calea asta duhovnicească. A fierarului să ducă mai departe meseria bunicului, să nu se ducă în străinătate, că am văzut o emisiune că se ducă în Austria să învețe acum să portcovească. Și să o ducă mai departe. Hai să facem ce am fost chemat să facem. Să nu ne uităm în jur și să tot râvnim la, la, la bunurile aproape lui. Da. Cunosc un fierar în săpânța care este foarte bun pe meseria lui și care învață pe oricine uh, care ar fi doritor să învețe potcovitul. Mă, și nu trebuie mă să bucur că îl în... promovați. Mă bucur că îl promovați. Da. Știu. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră Plăcerea în această emisiune. Bine. Vă mulțumesc pentru că ne-ați lăsat să admirăm uh, această tehnică. Aceasta nu e tehnică, e mult mai mult decât atât. Această pasiune pe care o aveți pentru a modela lutul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu, doamne. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată emisiunii noastre și vă rog să rețineți acest îndemn al lui Daniel Leș la a vă lăsa modelați de către marele meșteri care ne, care ne face asperitățile să fie mai puțin colțuroase. Vă mulțumesc pentru atenție pe curând.